প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম ইয়োর লাইফ ইন দা ইউকে অনুষ্ঠানের সর্বশেষ পর্বে গত সপ্তাহে ব্রাসেলসে গিয়েছিলাম অনেকেই জানতে চেয়েছেন এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা ইউরোপ থেকে অনুষ্ঠানটি দেখে থাকেন ইয়োর লাইফ ইন দা ইউকে যদিও ইয়োর লাইফ ইন দা ইউরোপ নয় তারপরেও আমরা একই আমরালায় বসবাস করি ইউরোপের সব কমন ইন্টারেস্ট কমন ট্রেড কালচার অনেক কিছুই আমরা শেয়ার করি অনেক কিছু শেয়ার করি ইভেন দা এডুকেশন কমন ফ্রেমওয়ার্ক ইয়েস 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 এডুকেশনাল কমন ফ্রেমওয়ার্ক ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক এগুলো সবই আমরা শেয়ার করি সো হাবি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এটা কমন ফ্রেমওয়ার্ক শব্দটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক ইউরোপে যারা দেখেন এবং এখানে যারা দেখছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমরা সতর্কতা এবং আমাদের যে সচেতনতার কথা বলছি সেটি হচ্ছে যে ইউকের লাইফের যে ইন্টারেস্ট ইউরোপের লাইফের যে বিভিন্ন ধরনের ডায়লেমা ইত্যাদি নিয়ে আমরা সচর সচরাচর খোলামেলা আলোচনা করি আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমরা ওয়েলকাম করি স্ক্রিনের নাম্বারটিতে ফোন দিতে পারেন আপনার প্রশ্ন নিয়ে রেডি হন আমি এরফাকে নাসিদ ফাঁকে বলতে চাচ্ছিলাম হাজার হাজার ছেলে লাখ লাখ ছেলে এর মধ্যে আমাদের কমিউনিটি আছে বিভিন্ন কমিউনিটি আছে তাদের জন্য এখন স্কেপ রুটটি কি তারা কি করতে পারে যারা ভুল করেছে করে ফেলেছে এখন কি করবে প্লিজ প্লিজ যারা বাইশে জুলাইয়ের আগে নর্মাল ভিসা এবং যারা স্টুডেন্ট তারা পহেলা অক্টোবর আগে ভিসা করবে তাদেরকে ভিসা দেয়া হবে প্রথমে এই কথাটা বলে দিল বুঝেছে বলে স্যারের কাছে গেছে সারা আবার বুঝিয়েছে স্যার বুঝিয়ে আরো দুটো বই দিয়েছে সব পড়ার পর সে ভুলে গিয়েছে বিষয়টা কি সুতরাং আমি হোম অফিসের এক একটা ঘোষণায় এক একটা নিউজে কনফিউজ আমি হাবিব ভাইয়ের সাথে একশো পার্সেন্ট একমত হাবিব ভাই যে কথাটা বলেছেন বিরতির সময় যে একটা এ লেভেল এ লেভেল পাস করা ভিসা অফিসার তিনি যখন বিবিসি টেলিগ্রাফ আর গার্ডিয়ানের এই এই ভদ্র মার্জিত পত্রিকার এই রিপোর্ট দেখবে আর ট্যাবলেটের জঘন্য রিপোর্ট দেখবে তিনি কি কোনোদিন ভিসা দিবেন উত্তর হচ্ছে না এটা ইমিগ্রেশন রিফিউজ করে পাঠিয়ে দিবেন রিফিউজ করবে এটা ইমিগ্রেশন রুলের পার্ট না আমি যেটা দেখাচ্ছি দর্শক এটা এসব কনফিউশনের মানেটা কি তাহলে এটুক এটা এগুলো কি হবে এটা হচ্ছে কি হাবিব ভাইয়ের বর্ণ ব্রাউন আরেকজনের কালো যে সাদা তার জন্য এটা হাত খুলে রাখলো সাদা কালো এটা এটা নিয়ে দিয়েছি ডাইরেক্ট এটা প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ রাশিদ ভাই আমরা কি সব কিছু আইন বা সব কিছু দেখতে পারি রিয়ালিটিজ অন গ্রাউন্ড লেভেল অন গ্রাউন্ড জিরো একটা ছাত্র কি করতে পারে ছাত্র মানে ইট ডাজেন্ট মিন থিয়ার ফোর ইট কুড বি ফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইট কুড বি ফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ ইট কুড বি ফোর সিটিজেনশিপ ইট কুড বি ফোর পাসপোর্ট হোয়াট এভার দ্য পয়েন্ট বিটা ছাত্র কি করতে পারে তিনটা সিচুয়েশন আছে আবিব ভাই একটা হচ্ছে কোনো কথা না বলে ওয়ারেন্ট নিয়ে বাসায় আসছে বাসায় সে অ্যারেস্ট করছে তার ফার্স্ট জিনিস বলতে হবে কেন অ্যারেস্ট করছে তখন তাকে তাকে ভিডিও দিয়ে দেয় যে আমরা এটি আছে কিছু ভিডিও এবং ভয়েস এনেছি এটা তুমি না এই এভিডেন্স দেওয়ার পর্যন্ত কোনো কিছু করার নেই আর সে প্রমাণ করতে পারে আমার ইংলিশ ওই লেভেলের বা এটা আমি এখন আপনার জায়গায় আমি বসলাম আপনার আমার চেহারা হয়তো অনেক সাদা বা চাইনিজ বুঝবে না কিন্তু যে আইডেন্টিফাই করতে বসবে ফরেন্সিক এভিডেন্স যে বসবে সে কিন্তু বুঝে যাবে এটা আপনার আমি কি আমি আর লিটন ভাইকে বসবে তো ওইটা হলে কিছু করার নেই হবে আমার মতে আরও এক্সপার্ট যারা আছেন তারা বলতে পারবেন আমি বেশি এক্সপার্ট না আমার লেম্যান হিসাবে লয়ের হিসাবে আমি তো কি মনে প্র্যাকটিস করি না আমি ওটা জানি না কি হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে যদি আপনাকে চিঠি দেয় ইমিগ্রেশন আইনের অনুযায়ী তুমি টয়কের পরীক্ষা দিয়েছো তোমাকে একটা চান্স দিচ্ছি তুমি দু মাসের মধ্যে আর একটা সার্টিফিকেট দাও ইমিডিয়েট একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া উচিত কোনো কথা নেই কোনো কথা নেই যার কাছে এই চিঠি আসবে ফরজ সে যদি না পায় আমি ছাব্বিশ তারিখে সিটি এন ডিল বা আইএলটিসি পরীক্ষার বুকিং দিয়েছি ষাট দিনের মধ্যে আসবে না আল্লাহ বাস্তু আমার সময়টা বাড়া বাড়ায় আপনি একটা কোয়েশন ইস ভেরি ইন্টারেস্টিং কী করে আমার একটা ছাত্র আছে পাকিস্তানি ছাত্র তাকে টোয়েক সার্টিফিকেট দেওয়ার পর নিশ্চয় হি আর বিগ প্রবলেম ইন হি আর নাইনটি ডেজ টু লিভ দ্য কান্ট্রি ওকে জি তো এয়ারপোর্ট হবে ইংলিশ ভালো এয়ারপোর্ট হেগে পিয়ার্সেন্স পরীক্ষা পাস করছে হেগে ট্রিটি পরীক্ষা পাস করছে দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে সাবমিট করছে হয়ে গেছে জি ওকে সো হি ইজ গিভিং হি ইজ গিভিং মোর দ্যান দ্য রিকোয়ারমেন্ট ইট ইউ নো টেক ওয়ান পিক ওয়ান দ্যাট ইউ লাইক সো হেগে ট্রিটি রিডিং এন্ড রাইটিং স্পিকিং লিসেনিং স্কিলস ফর লাইফ জি পিয়ার্সেন্স ভিইউই আমার হিসাবে হচ্ছে কি এই দেশে সিটি এন্ড গিলটাকে লেম্যান্ডরা চিনে 
যতই বলেন তারা ইটিএস কেও চিনে না তারা ইএমডি কেও চিনে না এই দেশের লোকরা এডেক্সেল এবং সিটিএন গিল্ড কে চিনে এডেক্সেল যেহেতু অ্যাপেন্ডিক্স ওর মধ্যে নেই সিটিএন গিল্ড আছে এবং কয়েকদিন পর থাকবে না আর যদি পারেন বলবো নাও থাকতে পারে নাও থাকতে পারে না তারা ঘোষণা দিয়েছে আমরা থাকতে চাই না তখন তাদের ঘোষণা আমি নিচ্ছি আমি বলবো যে আইএলটিএস এর পিয়ারসন দিতে পারলে একদম বেস্ট হাবিব ভাই আই এগ্রি আইএলটিএস বা পিয়ারসন পরীক্ষাতে পাস করে রেখে পাঠাতে কেমব্রিজ এর যেগুলো আছে গুলো সিকিউর কেমব্রিজ তো আমাদের লোকরা প্রভাইড করে না কেমব্রিজ তো আজকাল করছে আজকাল করার জন্য চেষ্টা করছে এবং আমার মনে হয় কি প্রিয় দর্শক আমরা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলছেন যেটা সেটা একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই गवर्नमेंटের যে ব্যাপারগুলো পলিসিগত ব্যাপার এটা কিন্তু আমরা আসলে এটা বলতে পারছি না যে এটাই শেষ কথা কারণ আজকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে প্রশ্নটি তুলেছে যে মিনিস্টারের এটা হচ্ছে কনফিসকেশন এটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক চিটিং এটা সিস্টেমেটিক চিটিং এবং এই गवर्नमेंटের সময়ে টরি गवर्नमेंटের সময়ে 2012 13 তে প্রিয় দর্শক খেয়াল করবেন এই সময়টা যদি লেবার गवर्नमेंटের হতো তাহলে কিন্তু এটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো আসতো না আসতো না এই মুহূর্তে কিন্তু गवर्नमेंट যেটা বলছে এই তাদের সময় এটা হয়েছে এবং এটা এক ধরনের কনফিসকেশন এটা এক ধরনের কিন্তু আত্মস্বীকারোক্তিমূলক সুতরাং বর্ডার কন্ট্রোলের দায়িত্বে যে गवर्नमेंट তাকে কিন্তু এই দায়িত্বটা নিতে হবে এবং আপনি একটু আগে বলছিলেন যে বা প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ আমি শব্দটিকে কোট অন কোট করছি এইজন্য যে এই ব্যাপারে गवर्नमेंटের মুহূর্তে বলার কেউ নাই তারপরেও गवर्नमेंटকে এই ব্যাখ্যা দিতে হবে এই কারণে দিতে হবে যে এই ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন বর্ডার কন্ট্রোলের দায়িত্বে যারা ছিল তারা জানতো এবং তারা মিডিয়া যদি হোম অফিসের কাজ করে তাহলে হোম অফিস থাকার দরকার কোথায় অ্যাবসলিউটলি এই প্রশ্নটি এসে যাবে তাই না তা আমার মনে হয় যেটা মানে হাবিব ভাই এবং আমার দুজনেরই প্রশ্ন আর কি স্কেপ রুট আছে এখন অনেকে জানতে চাচ্ছে যে ইউকে তে আমার তো পড়াশোনার আর ওয়ার্ক রাইট কখনো পাওয়া যাবে না কারণ 3 বছর মামলা ঝুলে আছে তো এইভাবে যদি তারা কিছু ওয়ার্ক প্লেসমেন্টের কথা বলে কিছু কাজের সুযোগ করে নিতে চেষ্টা করত অফ অফ সেশন সেটাও এখন করা যাচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায় ফানা দিচ্ছে যেখানে আমেরিকার স্টুডেন্ট ওয়ার্ক রাইট নেই কিন্তু তারা যেখানে সেখানে কাজ করতে পারে এবং পুলিশ জিজ্ঞেস করে ওয়াই ইউ আর নট ওয়ার্কিং এরকম একটা সিচুয়েশন সো এটা একটা ব্যাপার এখন কি করবে এখন ইউরোপে যে জিনিস হচ্ছে কিংবা যে ইউরোপে যান মুছে হলে ইউরোপে চলে যেতে পারে যদি ভাগ্য অন্বেষণের জন্য আসে এখন যেটা হচ্ছে আমাদের অচবতে জেনুইন যেটা পড়াশোনা তো ইউরোপে আছে পড়াশোনা তো শুধুমাত্র ইউনাইটেড কিংডম না আমার অ্যাসারটেন করতে হবে হু ইজ এ ইকোনমিক মাইগ্রেন্ট এন্ড হু ইজ এ জেনুইন স্টুডেন্ট ইয়েস এখন যে ইকোনমিক মাইগ্রেন্ট তিনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সারভাইভ করবে তিনি মানুষ ফেরত যাবেন না এটা হচ্ছে বাস্তবতা এটা সরকার জানে এই দেশে যে মিলিয়ন মিলিয়ন ওভারস্টেয়ার আছে এটা সরকার জানে কর্তৃপক্ষ জানে বর্ডার এজেন্সি জানে পুলিশও জানে এবং তাদের ওই রিসোর্স নাই এটা সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া এবং আজকে আরেকটা আপডেট তো আপনি মনে দেখেছেন মনে যে শর্ট টার্ম ভিসা যারা এসে যারা ইয়ে করছে না যারা ফিরে যায়নি তার কোনো পরিসংখ্যান गवर्नमेंटের হাতে নাই এটা বহু দিন ধরে নেই সেকেন্ড দিন এটা খুব ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ ভাই এটাকে বলা হয় ইনভিজিবল ইকোনমি এই লোকরা যে ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করছে এটা তো তথ্য নেই হুম সেটা এটাকে ইনভিজিবল ইকোনমি বলে ব্ল্যাক ইকোনমি বলে না কারণ বৈধ প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করছে তার এনআই দেয়া হচ্ছে না তার বেতন দেয়া হচ্ছে না এটা কিন্তু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করে রাইট সরকার কিন্তু একদম চায় না সবাই চলে যাক তাহলে ওই কাজগুলো কে করবে তার হচ্ছে জেনুইন স্টুডেন্ট যারা তারা হাবিব ভাইয়ের সাথে একমত আর একটা পরীক্ষা দাও পরীক্ষাতে তুমি নিজেকে বাঁচার চেষ্টা করো দলগতভাবে এখানে বাঁচা যাবে না মারা যাবে নাসির ভাই বলে আমি আমি একটা क्वेश्चन জিজ্ঞেস করি ওকে প্লিজ প্লিজ আমি তো সবাই বলতেছি ফর एग्जांपल জেনুইন ছাত্র পরীক্ষা বাদ দাও পরীক্ষা দেওয়া উচিত অল দিস থিং ওকে দ্য রিয়ালিটি ইজ হোয়াট परसेंटेज অফ দ্য স্টুডেন্টস লেটস সে ফর एग्जांपल বাংলাদেশি স্টুডেন্টস হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু ডু এন एग्जाम ইন রিয়েল লাইফ it is more important because because from what i have seen amar jana moto let me give an example amader institution onek edit ashe bhai b2 porike korte paren pari ka sathe trinity kono por ache na for example thik ache koto price is x shajjo paimo na eta korte parben thik ache komamo so we charge the minimum rate to do the exam and the majority fail okay the majority fail so from past experience in last 2 3 months i'm a janamoto i would say maybe 60 plus percent of the bangladeshi students do not have the capacity to pass a b2 test to amra shekhate support pro support provide korar ta ekta important byapar jemon monthly basis e jemon ekhon kotha ta hocche ki kotha ta hocche je jor hole apnake oshudh khetei hobe eta to ekta eta to ekta requirement education er jonno requirement there is no way so the abbreviation what the pay use korin dhanda banda so dhore nite hobe je a statement er pore government is on red line so from now ekta oath koren je eta ebong apnar ghore je student ache apnar porichito je student shobai ke je please tumi okay ami last week e ei proshno amon hobe korte pari
প্রবলেম পাওয়ার পরে এখন আপনি শিখছেন ইউ লার্ন টু লেসন ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম গুড আপনি এখন ইংলিশ শিখতে চান দ্য রিয়ালিটি ইজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য টাইম টু লার্ন দ্য ইংলিশ অনিমার just the reality yes, b2 yes. is not easy b2 is like gcse money gcse grade d or e level man tobo is is, is gcse standard the essay for a b2 exam is same as a gcse grade c yes okay from what i've seen because i want may porike dise okay and the same exam type question you do for b2 that yes. means ekta chatro jar matri bhasha bangali by ba urdu by mm. hindi by farsi okay non english ek english ekobare kom jane it is basically entry 1 maybe entry 1 maybe entry 2 more or less janto pare ettu koshto koira dui tin mas class korar por b1 pass korte pare maybe yes. but b2 impossible very difficult habibai ami ekhane ekta jinish bolte chai apni jeta bollen na dekhen jokhon metropolitan university bodile ke suspend korar english er jonno kora hoyeche west bengal ke kora holo arekta ki bedford shire ke kora holo ebong specific linger ta bole deya holo 290 jon english bolte paren na tale amra dekhte pacchi je university gulo ke english er jonno target kora hoyeche bangali ta ekhane bishoy na जमा कतटुकुम चाहते प्रचारणारे मिथ्या प्रश्न उत्तर যে আপনি ফাইল উদ্ধার করে 28 দিন সময় পাবেন তখন আপনি ম্যারেজ এবং অন্যান্য সিভিল সিভিল পার্টিশিপ যেটা সেটা আপনি করতে পারবেন थैंक यू वेरी मच আমাদের প্রিয় দর্শক এই ধরনের প্রশ্ন হয়তো অনেকে এটা উপকৃত হবেন थैंक यू नेक्स्ट কলার প্লিজ সালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম আশিদ ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন হুম বলেন আপনি ভাই আলাইকুম আসসালাম ভাই আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্নটা বলুন যে আমি কারিতে হই যাব যে কারিতে থেকে বলেন আপনি আমি যাবে লন্ডন কেমব্রিজ কলেজ দিনে জি मैं 
না এটা হচ্ছে এটা এটা বি1 ইংলিশের জন্য কোন অ্যাওয়ার্ডিং বডি কোনটি এই জি এটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ কলেজের রাফায় আসলে এটা কেমিস্ট সার্টিফিকেট না নাম কেমব্রিজ দিস ইজ মোর টু ফাইন্ড আপনি এই কেমব্রিজ যে আপনি কি কেমব্রিজ কলেজ নাম এটা নাকি যে ইংলিশ যে ইংলিশ সার্টিফিকেটটা দিয়েছে সার্টিফিকেটের উপরে কেমব্রিজ শব্দটা আছে অ্যাওয়ার্ডিং বডি নাম জি জি আপনার সামনে কি সার্টিফিকেটটা আছে জি জি कार नाम लेखा बैकलग आ So, that he 500,000 application for one after that for one. So, on a huge backlog, I say, three months, four months, five months, seven months, eight months, like to find it, that's no problem, no. After that, don't ever, that's no problem, no. I'm not afraid. Ashish, do you agree? Absolutely. Absolutely. Thank you. Thank you. Next caller, please. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Our dear, good, juto jete hote chhe. Our dear, shomay kewari shesh porja chole chhe. Salam alaikum. Apna question, please. Ji, amra apna kya shundhu bache? Apni টেলিভিশন দি মিউট করেন নি বলে আপনি আমার জি টেলিভিশন এখন ফুলি অফ করে দিছি আচ্ছা ফাইন ফাইন এবারে বলেন সংক্ষেপে প্লিজ দি সংক্ষেপে আমি কিছুদিন আগে একটা এজেন্সির মাধ্যমে বি1 एग्जाम দিছি তো ওরা বলছে যে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির অথরাইজড ওরা জি তো সার্টিফিকেটটা এখনো পাই নাই তো বলছে পেয়ে যাব তো পরীক্ষাটা দিছি লিসেনিং এন্ড স্পিক স্পিক এর আচ্ছা তো ওইটা কি লিপটিনো মিনিট যে परीक्षा पर असुविधा ढुके लाइसेंस सो इट भेरि इम्पोर्टेंट जरा विदेशे गे बेड़ाते अथवा देशे गे बेड़ाते अथवा बहरे देशे बहरे आता फिर आसते पर क्योंकि प्रयोजन डकुमेंट संगे रखते हैं 
আর যারা এপ্লাই করেননি এখন পর্যন্ত যারা ইটিএস এর ভুল ভ্রান্তি অতীতে করেছিলেন তাদেরকে সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় অ্যাডভাইস নিয়ে সিটিজেন ব্যুরোতে যেতে পারেন অথবা আপনার আপনার ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং যদি কাজ ইস্যু হয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেন যে এই কাজ দিয়ে আপনি পাঠাবেন না কারণ পাঠালেই আপনি কট হয়ে যাবেন সো সচেতনতা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি করে থাকেন সেটি হোম অফিস পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই আপনি এই ভুলের যে কাগজটি সেটি থেমসটা দিতে ফেলে দিয়ে নতুন করে তৈরি করুন লয়ারের পরামর্শ নিন এবং কলেজের পরামর্শ নিন শিক্ষকদের পরামর্শ নিন ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাইভেট সেক্টরে ভালো ভালো পরামর্শ দেয় এবং মনে রাখবেন এল এস বিএফ অথবা গ্লিন্ডার ইউনিভার্সিটি হলেই সেটি যে ভালো বিরাট অথবা ভালো পরামর্শ দিবে তা নয় আপনার বিবেক আপনার শিক্ষক আপনার যে গাইড তার পরামর্শ নিন আপনি সঠিক পরামর্শ পাবেন যদি ল এবাইডিং সিটিজেন হন তাহলে ল আপনাকে সাপোর্ট দিবে কিন্তু ল এর বাইরে গিয়ে যদি ফলস ডকুমেন্ট সাবমিট করেন ডকুমেন্ট সাবমিশনের পরে হয়তো আর কোনো উপায় থাকবে না এটি শুধু স্টুডেন্টদের জন্য নয় সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সাবধান হওয়ার সময় এসছে যাতে আপনি আপনার প্রাপ্ত পাসপোর্টটি অথবা প্রাপ্ত আয়লারটি না হারাতে হয় কোনো ফলস ডকুমেন্ট দিয়ে প্রিয় দর্শক হাইভ ভাই যেটি বলেন সবসময় ধান্দা ফান্দা এইগুলো না করে আমার মনে হয় আমাদের জন্য একটু সময় একটু সময় একটু কষ্ট এটি যথেষ্ট এই সোসাইটিতে আমাদেরকে রিয়েলি ইন্টিগ্রেট করতে হলে একটু কষ্ট করতে হবে সেটি আমার জন্য আপনার জন্য ফ্যামিলির জন্য বাচ্চাদের জন্য সবার জন্য দারুণ একটি ফিউচার নিয়ে আসবে রাশিদ ভাই জাস্ট কনক্লুডিং রিমার্ক আজকের এই আপডেটগুলো এবং এগুলো কিন্তু এই ভূমিকম্পটি এসছে এবং এটি আরো কন্টিনিউ করবে বলে মনে হয় না এটাকে আমি ভূমিকম্প বলব না এটা হচ্ছে ভূমিকম্পের আলামত এখনও ভূমিকম্প সড়ক শুরু হয়নি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প শুরু হবে তিনটা জিনিসের কারণে একটা জিনিস মনে করি যে আগামী বা ক্ষমতায় কি আসবে সেটার একটা চারণ ভূমি হচ্ছে ইমিগ্রেশন দিয়ে আটকানো সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে আপনার স্কটল্যান্ডের ইলেকশনে কি হবে সেটা এখানে একটা প্রযোজ্য বিষয় হবে থার্ড জিনিস হচ্ছে যারা এ দেশে আছে তাদেরকে ভয় দেখি আমার পার্টিকে ইলেকশন নিতে পারে কি না সুতরাং রাজনৈতিক দাবার গুটি হয়ে গেছে আমাদের ছাত্র ভাইয়েরা ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি সুতরাং নিজে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে নিজে বাঁচলে বাপের নাম নিজে যদি ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ তার কোনো অসুবিধা হবে না হাবিব ভাই সাথে একমত আমি যে তুমি নিজে ঠিক থাকো ভালো মতো পাস করো ইনশাল্লাহ সব ঠিক থাকবে ওকে তাহলে ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার কন্ট্রোলিং রিমার্কের জন্য এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মূল কথা আপনি নিজে সচেতন হন অন্যদেরকে সচেতন করুন হাবিব ভাই আপনার কন্ট্রোলিং রিমার্ক প্লিজ আমার কন্ট্রোলিং রিমার্ক ইজ ভেরি সিম্পল আমি মনে করি আমরা গিয়ে আমরা মা বাপ হিসাবে আমাদের ছাত্র উপরে আমরা লাখ লাখ পয়সা খরচ করি মেট্রিক পাস করার জন্য ঠিক না বা আই এ পাস করার জন্য ডিগ্রি পাস করার জন্য উই স্পেন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড পাউন্স পার ইয়ে and we spend financing another 15 20000 pounds per year and an average university student leaves university with more than 40000 pounds worth of debt eto pesha kosu ki karon lekha por jonno na life in the uk by east will be one eta also lekha pora more important e je lekha pora ase na eta apnar life er upor hobe you know it'll be good for you for the rest of your life it will benefit you for the rest of your life right eta jonno samanyo paisa ba samanyo time khoroj kora amra mone kori eta uchit let's do it properly let's do it right and together let us make a name for british bangladeshis you know we've been around for a long time now amader protom bab ba chacha ba dada ida rasulan in the 1960s we haven't made such a huge impact compared to for example the indians or the south americans oh, let's right. make a bigger impact the way to do that is through education through language thank you very much uh, ayub bhai uh, this is a uh, futuristic vision i think visionary statement thank you very much for your statement আমরা চেষ্টা করবো সেটার উত্তর দিতে আর আগস্ট মাসে আমরা আবার নর্মাল ট্র্যাকে ফিরে আসবো চোদ্দ আগস্ট এবং আঠাশ আগস্ট সেকেন্ড বৃহস্পতিবার এবং চতুর্থ বৃহস্পতিবার যথারীতি অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে নয়টা আপনারা দেখবেন এবং ফলোইং রবিবার এটির রিপিট আমরা দেখবেন প্রিয় দর্শক আপনাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সকল ধরনের মতামত জানানোর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আপনারা অনুশীলন করবেন আপনারা সকলের মধ্যে ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনারা আলোচনা করবেন এবং সাহায্য করবেন পরস্পর পরক্ষে তাহলেই আমরা মনে হয় আমাদের জন্য একটি ব্রিটিশ সোসাইটির জন্য একটি ভালো কাজ করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন